السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة مريم وخديجة وفاطمة وعاصية امرأة فرعون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات أبد القادر أبي بن راي سيدنا ومرشدنا ضياء المصطفى تنغل أستاذ ورقل الله أوردتك عافية يجيكم كمارا قدر എല്ലക്ഷീണങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ സ്റ്റേജിലുള്ള കരീം സയദി ഉസ്താദ് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സംഘ ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം അഭിമന്നരായ തങ്ങളുസ്താദ് ഈ സാധുവിന് പ്രസംഗം തുടങ്ങി തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് തങ്ങളുസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ നാടായ ഏലമ്പാടിയിൽ എന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തങ്ങളുസ്താദ് അവിടെ മുതൽ ും കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊറേ നടന്നാൽ ഒരു ദ്വീപ് പോലെയാണ് ദേലമ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ജനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ തങ്ങളുസ്താദിന്റെ പരിചയമുള്ളത് കാട്ടിലൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കാട്ടിന്റെ പക്കൽ കുറെ വീടുകളുണ്ട് അവരെയാണ് പരിചയം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചു പോയി തങ്ങളുസ്താൻ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ പരിചയം നോക്കും കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒക്കെ കയറിയ വീടുകളാണ് ക്ഷീണിതരായി ചില ക്ഷീണം തീർക്കാനും കയറിയ വീടുകളാണ് ഇപ്പോഴും എന്ന് അലഹമില്ല പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് 
അന്ന് ഒരു പള്ളിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വന്ന് കയറി ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ആറ് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഏകദേശം പതിനേഴോളം പള്ളികളാണ് അതിൽ പതിനൊന്നോളം പള്ളികളിൽ അതിന്റെ ഏകദേശം പള്ളിയുടെ നേതൃത്വം വനിതായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് കയ്യിലാണ് ഇപ്പോഴും അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ക്ഷീണമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലോണം ഷുഗർ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല അതൊക്കെ നോർമലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ പുരോഗതി നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആമുഖം നീട്ടാതെ ഒരു വലിയ വിഷയം എന്നോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മഹതിമാരെ പോലും പറഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഭാഗം സംസാരിക്കാം തങ്ങളുടെ അവിടത്തെ അവർ വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഓരോ മഹതിമാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മഹാത്തിൽ അവരുടെ ജീവിത ശൈലി കേട്ട് നമുക്ക് നന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി മഹതിമാർ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നേരത്തെ കരീം ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നടക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ വാതിലും അന്നത്തെ വാതിൽ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരഞ്ച് ചോദ്യം അതിനൊക്കെ നല്ല സമ്മാനവും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചോദ്യം വരുമ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് അഞ്ചിനൊക്കെ അഞ്ച് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടി വരും വരും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്തരം ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ആരും മാറി എഴുതിയില്ല ആ സമ്മാനം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഞാൻ തന്നെയല്ലേ വേദവറിയുന്നു ആ സമ്മാനം ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ അഭിമാനിക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു കൊടുത്ത കുറെ പ്രത്യേകതകൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത കുറെ വിശേഷണങ്ങൾ ഹബീബായത്തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അതും അതും അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ നോക്കി മഹറിനും ചെലവൊടുക്കാനും നീതി പുലർത്താനും ഒക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിക്കാം നാലു വരെ മാത്രം മാത്രം പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിക്കാം കഴിക്കണം എന്നല്ല എന്നല്ല കഴിക്കാം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ നാളെ ഇവിടത്തേക്ക് വേദന വരുന്നു ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അതിന് വേണ്ടി പടി ഉമ്മമാരെടുത്തു അവ കഴിക്കണം അവിടെയും നീതി പുലർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മഹറു കൊടുക്കാനും ചെലവ് കൊടുക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ ഹക്കട ഹക്കുകളും നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിക്കാം അത് നാലുവരെ അതിന് കളങ്ങോട്ട് പാടില്ല എന്നാൽ കൊടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് 
നാലിൽ അധികം കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവിടുത്തെ കല്ലാഹു തേല നിയമം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങള خصوصിയാത്തിൽ പ്രത്യേകതയിൽപ്പെട്ടതാ നമുക്ക് അറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾക്ക് എതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമുണ്ട് അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ മിനിയാനോ തുടങ്ങിയതല്ല ൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു വാക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അഥവാ കുറെ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുമായി വല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ള എനിക്ക് അവര് പറഞ്ഞ വാക്ക് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തി അങ്ങനെ പെണ്ണുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മതങ്ങൾ എന്നൊരു ആരോപണം അങ്ങ് കുറെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ആരോപണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്കും മസ്തലകളിലേക്കും പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച ഉദ്ധണികൾക്കും കടക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവിഭായ തങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരവസ്ഥ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനോടും അല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ അകറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ചുറുചുറുക്കുള്ള സമയത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മയെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര പേരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തലാക്ക് നടക്കുകയാണ് എന്നാണ് തലാക്കിന്റെ കാരണം കാണിക്കാണിക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നാലിൽ അധികമുള്ള കല്യാണം പതിനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നോ ഈ കല്യാണങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബിൽ ഈ വെച്ചതായി കാണാം അവിടത്തെ നാലിലധികമുള്ള കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പതിനൊന്നോളമുള്ള ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഥവാ കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഈ പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ ഭാര്യന്മാരി അറിവിടെ ആരോ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെയും രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു നല്ല പെണ്ണിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എല്ലാ മാസത്തിലും കൃത്യമായി ആർത്തവരക്തം കൃത്യമായി വരുന്ന പെണ്ണാണ് ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് അല്ലാണ്ട് ആത്മീയത കൊണ്ട് നല്ല പെണ്ണ് നല്ല ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എല്ലാ മാസത്തിലും കൃത്യമായി നല്ല കൃത്യമായി ആർത്തവരക്തം വരുന്ന പെണ്ണാണ് പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ ഇരിക്കട്ടെ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ആ ആർത്തവരക്തമുള്ള പെണ്ണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആർത്തവരക്തം ഒരു പെണ്ണിക്കല്ലാവുത്തരം നൽകിയതിന്റെ പിന്നിൽ കുറേ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം ട്രിബിന്റെ കിതാബ് ഇവിടെ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കിതാബുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാം മാസത്തിൽ കൃത്യമായി ആർത്തവരക്തം വരാത്ത പെണ്ണിനിക്ക് ഗർഭം നിൽക്കൽ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഗർഭം നിൽക്കൽ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളില്ലാതെ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്തവർ മക്കളില്ല ദുരാഴ്ചകണമെന്ന വേചാറിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ ഭർത്താവിനോട് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച മാസം 
അത് കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും മറുപടി വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇല്ലാത്തത് മാസക്കുളി കൃത്യമായി വന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഗർഭം നിൽക്കാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഈ മാസക്കുളി പെണ്ണിനിക്ക് വരാറുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കം എത്രയാണ് അതിന്റെ ഒടുക്കം എപ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണ് ജനിച്ചാൽ മരണം വരെ അങ്ങനെ അടുത്ത വരക്തം വരുമോ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വരുമോ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാൽ അതിന്റെ തുടക്കം എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അവസാനം എപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും അറിയണം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഒന്നെന്താണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത വരക്തത്തിന്റെ അവസാനം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയണം അതിന് വയസ്സായ ഹരിജ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മാമികൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ഏകദേശം അൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത വരക്തം ഉണ്ടാകൽ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ അവസാനമായിരിക്കും അൻപത്തിരണ്ട് വ്യക്തി വയസ്സിനേക്കാൾ അങ്ങോട്ട് ആർത്തവ രക്തം ഉണ്ടാകൽ വളരെ കുറവാണ് കാലിബൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇനിയോ ഒരു തുടക്കം അറിയണ്ടേ ഇതിന്റെ തുടക്കം അറിയണ്ടേ ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ആർത്തവ രക്തം തുടക്കം അറിയണ്ടേ അറിയണമെങ്കിലോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിനെ കല്യാണം ചെറിയ കുട്ടിയായ എന്നിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വയസ്സ് ഒൻപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകലൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ മക്കളെ വയസ്സും നിങ്ങളെ വയസ്സും ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജനുവരി ാണ് ഇവിടെ കണക്ക് ഇവിടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം ഇസ്ലാമിൽ അതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കണക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ വിഷയം അപ്പൊ ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിനേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുറെ ഉമ്മമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അള്ളാഹുത്തങ്ങൾക്ക് കുറെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയത് എന്ന് അലാമാഹി അനീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ ഇരി വെച്ചതായി കാണാം എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അവർക്ക് അള്ളാഹു തേര നൽകിയ പേരാണ് മഹാത്തുൽമിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരാണ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ആ ഉമ്മാത്തിൽ മുമ്പിൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് ആ പേര് വെച്ചത് അള്ളയാണ് അവിടത്തെ ഓഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കൽ ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആയുഷ്മാൻഹയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ ഓഫാത്താകുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കല്യാണം നടക്കേണ്ട വയസ്സാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് ആ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഓഫാത്താകുമ്പോ ആയുഷ്യോഹു അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് എന്നിട്ടോ ഓഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാൽപ്പത്തി ആറര വർഷം ജീവിച്ച മഹതിയാണ് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും നാളെ മഹത്വം പറയുമ്പോ ഞാനത് പറയും അറിയും പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി ആറര കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് അഭിപായ തങ്ങളെ ഭാര്യയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു സ്വഹാപത്തും കല്യാണം ും കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല 
എന്തേ ഇതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ഉമ്മാത്തിനിങ്ങളെ ഉമ്മമാരാ ഉമ്മമാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ ഹബീബായങ്ങളെ കാര്യമാരെ കല്യാണം കഴിക്കല് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹറാമാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പതിനൊന്നോളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഭാര്യമാരും വലിയ 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 പവർ ഉള്ളവരാ ൂട്ടത്തിലെ ൂടെ കുറെ വർഷം ജീവിച്ച ആറോളം മക്കളെ കൊടുത്ത അബീബായ തങ്ങളെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന സന്തോഷത്തിലും പങ്കാളിയായ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ കൂടെ നടന്ന മഹതിയാണ് മഹതിയായ മഹതിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പാടുന്നത് ഇന്ന് മക്കയിലെ ജലത്തിൽ മക്കയിലെ കബുരിസ്ഥാനിയിലെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് എന്നാലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ൂലാണ് <laughs> എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവരുടെ എല്ലൊന്ന് കസാരൊന്ന് ഹദീജബിന്റെ മാത്രം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഹദീജബിറോദി അള്ളാഹു 
ಅದೇ ಸಹೋದರಂಗಳೆ ಸಹೋದರಿಮಾರೆ ಖದೀಜಬೀವಿಯುಡೆ ಮಹತ್ವಮುಂಡೋ ಪರಂಜ ತೀರುನದ ಇಮಾಮಿಂಗಲ್ ಎತ್ತರ ಪೇಜಿಗಳಾನ ಮಹದಿಯ ಕುರಿಚೆ ಏರಿ ವೆಚ್ಚಿರಿಕ್ಕುನದ ಪೇರ <laughs> ಮಕ್ಕಾಟಿಗಾರೆ <laughs> ಮತ್ತೊರು ಪೇರ್ ಪಣ್ಣಾನು <laughs> ಎನ್ನಿಟ್ ಪೋಲುಮ್ಮ ನಾಟಿಗಾರಿ ಬಿಳಿಕುನ ಪೇರಿ ಅತ್ವಾಹಿರೋ ತ್ವಾಹಿರಾ ಎನ್ನ ಪೇರಾಣು ಸುದ್ದಿಮದಿಯಾಯ ಪಣ್ಣು ಎನ್ನ ಪೇರಾಣು ಅದಿಗೊಂಡಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಕೂ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಪಂಡಿತನ್ಮಾರ ರೇಖಪಡುತ್ತುಗಯಾನ ಪಲಮ್ಮ ಬಲಗ ಖದೀಜತ್ ರೋದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅಂದ ಹದೀಸ ರಸೂಲ್ ಇಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವ ಸಿದಕಹು ವ ಅಮಾನತಹು ವ ಕರಮ ಅಖ್ಲಾಕಿಹಿ ಅಂಗನೆ ಖದೀಜ ಬೀಬಿ ರೋದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅಂದ ವಕೀಲ್ ಜೀವಿಕುನ ಕಾಲತ್ ಖದೀಜ ಬೀಬಿ ಪಲವರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಶಹರ ಊಟಾರುಂಡ ಕಚ್ಚಬಡತಿನ ಪಲವರೆ ಊಟಾರುಂಡ ಅಂಗನೆ ಮಕ್ಕೈಲ ಪಲ ಪ್ರಮಾಣಿ ಮಾರಿ ಊಟೀಟ್ ಖದೀಜ ಬೀಬಿ ರೋದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅಂದ ಕಚ್ಚಬಡಂ ಸಿಗನ ಸಮಯಸಾನ ಪಲಮ್ಮ 
പലവരെയും ഖദീജ ബിബിക്ക് വീരെ കിട്ടി മക്കയിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് മക്കയിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആരാ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ വിശ്വസ്തയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഇന്ന് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട കാലല്ലേ തങ്ങളുടെ വണ്ണമായ സ്വഭാവം അഭിപ്രായ തങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ അവിടത്തെ സത്യസന്ധതയും അവിടത്തെ വിശ്വസ്തയും അവിടത്തെ സ്വഭാവവും അവിടത്തെ അവിടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് അതീജ ബീവി റതിയുള്ളോ കൊന്ന ഒരാളെ വിടുകയാണ് എന്തിനാ വിടുന്നത് അഭിപായ തങ്ങളാകുന്ന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയില്ലേ ആ കുട്ടി അത് വേണ്ടി പോവാണ് ആ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അതാ ഒന്ന് കച്ചവടത്തിന് വരണം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിനെ കച്ചവടത്തിന് ഈ കുട്ടി നമ്മളെ കൂടെ ശ്യാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഏറെ ലാഭം ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഇരട്ടി ലാഭം ഞമ്മളെ കുട്ടിനിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടിയാകുന്ന മത്സരത്തിന്റെ കൂടെ ശ്യാമിലേക്ക് യാത്ര പോയപ്പോ 
ഈ യാത്ര സംഘം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് യാത്ര സംഘം ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇവരെ കാണുന്നു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതനായ ഒരാള് ഇവരെ കാണുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മരച്ചു പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതനാകുന്ന ബഹീറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ അവിടെ കാണുന്നു മക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മക്കയിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു മടങ്ങി പോയപ്പോ സുബാന കൂടെയുള്ള മൈസൃതുന്ന കുട്ടി പറയുന്നു ഉമ്മാ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടവര് ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങളെ യാത്രയിൽ വലിയ 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 അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ യാത്രയിൽ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ട അത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി പോയി സുബാനല്ലോഹുവല്ല കല്യാണമായി ആവശ്യപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്കിനി തുടക്കം കുടിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അതിനടുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കേട്ടോളൂ ഒരിക്കൽ പിന്നീട് ഒരു മറുപടി അറിയില്ല എന്ന് പറയണ്ട കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അബൂതാലിബിനോട് ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ കല്യാണ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടിലെ മക്കയിലെ കുറേശികൾ മുഴുവനും അത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പരിഹസിക്കുകയാണ് മുതലാണി ണോ കല്യാണം അന്വേഷിക്കുന്നത് കല്യാണ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറേശികൾ ആരോപണം നടത്താൻ തുടങ്ങി അവര് പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സംഭവം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ വസ്ല്ലവരങ്ങളുമായി കല്യാണ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ാണ് <laughs> പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാ 
ിയാകുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പിന്നെ കിട്ടിയ പേര് ഉമ്മലുമ്പിനീനെന്നാണ് എല്ലാ ഉമ്മിനാത്തുകളെയും ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല മനക്കരുത്ത നല്ല ബുദ്ധിമതിയായ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ല നിലക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മഹതിയാഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മഹതിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഈ സരസ്വതി പോയ എത്ര നൂറിലധികം പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന ഒരു പെരുപാട് വീട്ടിലൊരു കാര്യം വരുമ്പോ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുമ്പോ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ പെണ്ണുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല വിഷയവും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഉപ്പാക്ക് നാലഞ്ച് മക്കളുണ്ട് എല്ലാ മാൺമക്കളാ ഇവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മരുമക്കൾ വന്നാൽ ഈ മരുമക്കളിൽ വേണ്ടത് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ അതില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഒരമ്മ ഉമ്മ ഈ വന്ന മരുമക്കളെ ശരിക്ഷം ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇവിടെ കുടുങ്ങി പോയതാ എല്ലാവരും ഉയർച്ചുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായ മുത്തനവിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായ ഉമ്മാന പെൺകെട്ട് പറയുമ്പോ അബുദാലി എതിർത്തില്ല അബുദാലി എന്താ പറഞ്ഞേ ഓ മോനെ മോനെ അബുദാലി പറഞ്ഞൊരു വാക്കാൻ മോനെ മുഹമ്മരെ വയസ്സ് കൂടി നോക്കണ്ട മുമ്പരെ ജീവിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അതാണ് അതാണ് 
നല്ല ബുദ്ധിമതിയായ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണായി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവൂലേ ഒരു നല്ല തീനുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള പെണ്ണുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവൂലേ മനസ്സിലാക്കിയ നാട്ടുകാര് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വല്ലാതെ കൊടിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കേട്ടോളൂ നിങ്ങള് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ ഹദീജ ബീബിയെ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള നബി സുല്ലോഹുവാലിയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാ ആരായിരുന്നാലമാര് പഠിച്ചോളോ കേട്ടോളോ ഉറങ്ങി പോകല്ല സമ്മാനമാകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് രണ്ട് കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിന്റെ പേരെന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് അബൂഹാലത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അബൂഹാലത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യത്തെ വർത്താവാകുന്നു അബൂഹാലത്തിന് സുറാറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വർത്താവ് അരാ വഫാത്താവുകയാണ് അങ്ങനെ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാമതായി കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർത്താവ് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ വർത്താവിന്റെ പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വർത്താവിന്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചു കാലം രണ്ടാമത്തെ വർത്താവിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർത്താവിന്റെ കൂടെ കുറച്ചു കാലം താമസിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അവ രണ്ടാൾ തമ്മിൽ വേറു ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭർത്താവ് വേറു പിരിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് തലാക്കുതുല്ലി അങ്ങനെ വേർവിരിഞ്ഞ സമയത്ത് അന്വേഷണം വരികയാണ് 
അബതി സിവാജ മറത്തൻ ജദീദ പെണ്ണ് പറയാണ് ഇനി എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് വേണ്ട ഇനിയൊരു പുതിയ പിള വേണ്ട ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തടയാണ് രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് തലാഖ് ദുല്ലി പിരിഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ശേഷം കുറേ പ്രമുഖന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ വലിയ വലിയ തറവാട്ടുകാർ മുതലാളിമാരും മന്നേശ്വരൻ വരികയാണ് എല്ലാവരും മുമ്പിലും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അര തടയുന്നു فقد احبت ان تفرغ لتربيه الابناء بنندا പറയുന്നത് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് വേണ്ടി മുമ്പത്തെ വർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മക്കളുണ്ട് ഈ മക്കളെ പരിവാലിക്കൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇനി എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ എൻ്റെ മക്കളെ പരിവാലിക്കട്ടെ അതാ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരു മൂന്നാമത് കല്യാണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് കുറെ മക്കളുണ്ടോ ാണ് അവൾക്ക് ചെറിയ 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 മക്കളുണ്ട് അരാ ചെറിയ മക്കളില്ല കാരണത്താൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കലിനെ തടയുകയാണോ എന്തിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കലിനെ തടയുന്നത് മക്കളെ പരിപാലിക്കണമെന്ന ചിന്തയോടെ ഞാനൊരു പുതിയ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ എന്റെ മക്കൾ അനാഥകളായി പോവില്ലേ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ചെറിയ മക്കളുള്ളതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണ അന്വേഷണം വരുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയുന്ന മക്കളാണ് എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട എനിക്കൊരു ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം വേണ്ട അങ്ങയുടെ മക്കളെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പെണ്ണിനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ട് കല്യാണം നടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് അബു ഹാലത്ത് ബിൻ സുറാറ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതാ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാളാണ് അവരും നല്ല രാഹത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ വിട്ടുപിരിയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് ഒന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവുമായി വേർപിരിയുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട വലിയ പ്രമുഖന്മാരാകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അന്വേഷണം വരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഖദീജ ബീവി റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് ഇനി കല്യാണം വേണ്ട എനിക്ക് 
പാലിക്കണോ അങ്ങനെ കല്യാണം വേണ്ട ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചോ ദിവസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കഴിയുമ്പോഴാണ് മക്കയിൽ വരെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കുന്നു അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങൾ ഹദീജ ബീവി പഠിക്കുകയാണ് ഞാനതാ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞില്ലേ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്തല്ലേ ഹദീജ ബീവി കേടുക്കുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നല്ല സത്യസന്ധതയാണ് വിശ്വസ്തയാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് നല്ല മനക്കരുത്താണ് നല്ല കൂട്ടുജീവിതമാണ് നല്ല സഹവാസമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹദീജ ജീവി പഠിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അതാ യാത്രയ്ക്ക് കൂട്ടുകയാണ് പറഞ്ഞ ഹദീജ ബീവിന്റെ മകനും കൂടി യാത്ര പോവുകയാണ് ഷാമിലേക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുകയാണ് അതാ ഉച്ച നേരത്ത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ രണ്ട് മലകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട ബീവി ഹദീജ കല്യാണ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് ആരോടാണ് കാര്യം പറയുന്നത് ആരാ അവിടത്തെ ആളാപ്പമാരോട് മൂത്താപ്പമാരോട് പറയാണ് ആരാണ് മൂത്താപ്പമാര് അന്ന് അബോ താലിബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അബോ താലിബിനോടും ആരാ കല്യാണ അന്വേഷണം സംസാരിക്കുകയാണ് അബൂ താലിബ് പോയി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് അലഹമില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരം തുടങ്ങി സുബാന അപ്പോഴാണ് ഹുബൈലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അബൂ താലിബ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കുന്ന കളത്തിൽ വെച്ച് ഒരാള് പറയാണ് അതെങ്ങനെ കല്യാണം ശരിയാകും അതെങ്ങനെ കല്യാണം നടക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ചർച്ച നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയാതിന്റെ വിഷയം ഇവിടെ പറയണ്ട മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹുലി കവച്ച് വെക്കുന്ന തറവാട് നാട്ടിലില്ല ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്
കേരള കരി തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പ്രളയമുണ്ടായപ്പോ ഉത്തര മുതലാളി മാറി പാപ്പറായി പോയി എത്ര വലിയ സമ്പത്തുകാര് പാപ്പറായി പോയി മുതല് നീങ്ങി പോകുന്നതാണ് അതാ നീങ്ങി പോകുന്ന മുതലിന്റെ വിഷയം പറയേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഉമ്മാനോ പാപ്പാനോ ിക്കുന്ന സാലത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹതിയാണ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ശത്രു ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റി വല്ലതും പറയുമ്പോ അതെ കാവൽക്കാരിയാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും താങ്ങും തണലുമാണ് അങ്ങനെ അതാ ജീവിച്ച് വളരെ റാഹത്തോടെ ഹബീബായ തങ്ങള് വിഷമത്തോടെ കഴിയുന്ന നേതാവിനിക്ക് നല്ല ഒരു ഭാര്യ കിട്ടിയപ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ മുമ്പോട്ടങ്ങോട്ട് ും നടന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത മഹതിയാണ് കൊടുത്ത മുഴുവൻ സമ്പത്തുകളും അഭിവാഹത്തങ്ങളെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി മാതി സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് നീക്കി വെക്കുകയാണ് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പോലും മുതലെടുക്കാതെ അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത മുഴുവൻ മഹതിക്ക് അയൽവാസികൾക്ക് മഹതിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓ നല്ലോണം ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മഹതിയാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമതിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ ഖദീജ ബീബി റസൂറുള്ളാന്റെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ അതാ ഖദീജ ബീബി റസൂറുള്ളാഹു നോ ഫാതാഗുന്ന ഓ ഫാതാഗുന്നത് അങ്ങനെ 26 കൊല്ലക്കാലം അതാ 26 വർഷക്കാലം മുന്നിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോ അതാ ആ നാല് പരാമത്ത വയസ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരങ്ങളെ ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാ ഒറ്റക്കായി ബാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിന് മുന്നെ മുകളിൽ പോയി ഒറ്റക്കായിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഈ പാലത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായതങ്ങള് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സെടുക്കുകയാത്തിന്റെ കാലം മടുക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ തന്നെ ഭാര്യത്തായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു അഭിഭാഗത്തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചപരത്തോറിലേക്ക് ആ വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കിറ്റുമായി പൊതിയുമായിട്ട് ഒറ്റക്കായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് 
സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതിയുമായി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ ഒരു ഭർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേടോ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചില്ലര വിഷയമാണോ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറാറുണ്ടോ കേരളക്കാരാകുന്ന നമ്മളെ പോലത്തെ മടിയന്മാര് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരാ മറ്റു ചില രാജ്യക്കാരൊക്കെ തൊണ്ണൂറും നൂറും വയസ്സായവര് ആ വടിയും കുത്തി പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുമ്പോ ആറിഹറിയിലേക്കും ആറു സൗറിലേക്കും ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ നമ്മൾ താഴ്വാകത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സുഹാനുള്ള ആര് കയറാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ടിറങ്ങി വരുന്നവരല്ലേ എന്നാ മഹതിയായ കഥയിലെ അവിവാഹിതങ്ങളവിടെ കഴിയുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പുതിയമായി അവിടെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ അവിവാഹിതങ്ങൾ ഒറ്റക്കായി അവിടെ കഴിയുമ്പോ അതാ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഒരു ആരോരാൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അവിവാഹിതങ്ങൾ ഒറ്റക്കായി ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് ആ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ വന്നത് മലക്കുല്ലമീൻ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ മലക്ക് ജിബിരി മലക്ക് ജിബിരി അലൈഹല അവിടെ വരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഹദീജീവി ഇടപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ അതാ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും വിട്ടിട്ട് ഓതാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അല്ലാതെ അബീബോ തറിയില എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടാമതും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഓതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു മൂന്നാമതും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അതാ വേണ്ടി പറയുന്നു അഭിവാഹങ്ങളെ മറുപടി എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അഭിവാഹങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് മഹതിയായ ഹദീജ് വീമിറുന്നു അന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതാ അങ്ങ് കയറി വരുമ്പോ അഭിവാഹങ്ങൾ പനി പിടിച്ച് കിട്ട് 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 പറക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അഭിവാഹങ്ങൾ വല്ലാര വല്ലാര പറക്കുകയാണ് ഒന്ന് പുതപ്പെട്ട് മൂടണം ഒന്ന് പുതപ്പെട്ട് മൂടണം ഹദീജ പുതപ്പെട്ട് മൂടാൻ വേണ്ടി ഹദീജ ബീവി റതിയുള്ളോ അന്നയോട് പറയാൻ ഹദീജ ബീവി അങ്ങ് പുതപ്പെട്ട് മൂടുകയാണ് ർത്താക്കന്മാര് പനി പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പുതപ്പെട്ട് മൂടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതപ്പെട്ട് മൂടി ആ പെണ്ണങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് വരാനുണ്ടാവൂല എന്നാൽ ഹരീജ് ബീവി നമ്മളെ ഉമ്മയെ പോലോത്ത ഉമ്മയല്ലല്ലോ ഹരീജ് ബീവി പുതപ്പെട്ട് മൂടിയിട്ട് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ശരീരം ഇങ്ങനെ തടുകി കൊടുക്കുകയാണ് ഓ നബിയെ പേടിക്കേണ്ട നബിയെ അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തടകി 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 കൊടുക്കുകയാണ് ഒരൽപം സമാധാനമായെന്ന് കണ്ടപ്പോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പനി പിടിച്ച് കിട്ടി കിട്ടി പറച്ച് കിടക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ് സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു തങ്ങളെ വിഷമത്തിൽ അക്കൂല കാരണം കെട്ടോളോ നിങ്ങള് അതീജ ബീബി റതിയുള്ള അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വിശേഷണമുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് വിശേഷണമുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വിശേഷണമുള്ള കാസങ്ങൾ അവരിക്കലും വന്ന് കൈവിടൂല എന്നിട്ട് അഞ്ചും അതീജ ബീബി അങ്ങോട്ട് എണ്ണി 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 പറയാണ് ഇന്ന കലത്തോ ഹമ്മ ഒത്തുൽ കല്ല ഒത്തക്കുൽ 
المعدوما وتقر الضيفا وتعين على مواهب الحق خديجة بي بي رضي الله عنها عنج كاريم عني عني برايا ഈ അഞ്ചു കാര്യം മുത്തുനബിക്കുണ്ടോ തങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട തങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈ ഒഴിക്കുകയില്ല എന്താണ് ഹദീജ ബീബി റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ നബിയെ ഇന്ന ഗലത സിറു വഹ്മ അങ്ങ തീർച്ചയായി കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം പുലർത്തിയ നേതാവാൻ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം പുലർത്തിയ നേതാവാൻ ഓ നബിയെ ഇന്ന ഗലത സിറു വഹ്മ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം ചേർത്തുന്ന നേതാവാൻ വ തഹ്മിലുൽ കല്ല ഏത് വിഷമം നേരിടേ ാരെ <laughs> പണ്ട് കാലത്ത് ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് വന്ന് പനി വന്നതാണ് ആ പൊയ്യെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഓളെ എന്ത് പറഞ്ഞ ഹലാക്ക് കൊടുത്തു ഈ രാത്രി എന്ന് ആ ഒറ്റ കാസലത്തിലെ വന്ന് ചത്തിട്ട് പോണാ നീ എന്തിനാ വെക്കലെ വന്ന് നീ പോണായിരുന്നു നീ അല്ലേ അല്ലേ ാണോ പറയുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നാം പനി പിടിച്ചത് ശകാരിക്കുന്നൊരു വാക്കിന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല അഭിവായത്തങ്ങൾ പൊതപ്പെട്ട് മൂടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ പൊതപ്പെട്ട് മൂടി തലയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സമാശ്വസിപ്പിച്ചു നല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക പറയുന്നത് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ വേജാരാകേണ്ടതില്ല അങ്ങ് കൈവിടുകയില്ല അള്ളാഹു കൈവിടൂല കാരണം അള്ളാഹു കൈവിടാതിരിക്കാൻ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് കുടുംബത്തിനോട് വലിയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് കുടുംബത്തിനോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾ അല്ല കൈവിടൂല അത് ഓരോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടേക്കാം ഈ അഞ്ച് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അഞ്ചു ദിവസം ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നവർക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാൻ രണ്ട് വിഷമം സഹിക്കുന്ന നേതാവേ സാധുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന നേതാവാൻ ബിരുന്നുകാരെ സൽക്കരിക്കുന്ന നേതാവിന്റെ വഴികളെ സഹായി ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുമ്പോ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ പനിക്കോ ചെറിയൊരു സമാധാനം ലഭിക്കുകയാണ് നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ ആകുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഹദീജ ബീബി റോഹിന്ന് പറയാണ് ഡോക്ടറേ 
ഹമ്മദ് <laughs> വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാടാരാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറയാണ് ഓ മുഹമ്മദ് ോട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സില് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് മക്ക വിട്ട് മദീരയിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയെ കുറിച്ചിട്ട് അതാ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഓ മോനെ മുഹമ്മദ് അങ്ങയുടെ നാട്ടുകാർ അങ്ങയെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് കേട്ടു ാണ് അവ മുഹിജീയവും അവരെന്നെ പുറപ്പെടുക്കുമോ ഡോക്ടറെ അപ്പളാണ് ഡോക്ടറെ മറുപടിയോ മോനെ മുഹമ്മദ് അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നൊരു പോലോ താശയമാര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ശത്രുക്കളില്ലാത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടായിട്ടില്ല താമസിക്കുന്ന <laughs> അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ <laughs> ചുരുക്കട്ടെ വിഷയം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മതങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് എപ്പോഴും മഹത്വം പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനിക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത പെണ്ണ് ഞാനല്ലേ മുത്തുനബിക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത പെണ്ണ് ഞാനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും അതാ ഹദീജ് ബീബിറുള്ള വലിയ മഹത്വം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അബീബായ തങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നോളം പരിമാരുണ്ട് എങ്കിൽ അതാ മക്കളുള്ളത് ഹദീജ് ബീബിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് 
അള്ളാഹു അലി വസ്ലം അറങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ആരാ മക്കളെ കൊടുത്തു ആരാ ഒന്ന് അൽ ഖാസിം ഖാസിം എന്ന മകനെ കൊടുക്കയാണ് ഖദീജ ബീവിൽ കൂടിയിട്ട് അബു അക്ബർ വലദിഹി വലിയ മോനാണ് ഖാസിം എന്ന് പറയുന്ന മോനെ രണ്ടാമത് സൈനബ ഉമ്മ ഗുൽസോം ഉമ്മ ഫാത്തിമ ഉമ്മ റുഖിയ ഉമ്മ അബ്ദുല്ലാഹ ഇങ്ങനെ ആറ് മക്കളെ കൊടുക്കുകയാണ് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ഇബ്രാഹിം എന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അത് മാരിയത്ത് നബിത്തി എന്ന വള്ളാട്ട് പെണ്ണുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ അബീവാഹിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല ഖദീജ ബീവിലൂടെ ആറ് മക്കളെ കൊടുക്കുകയാ ഖാസിം സൈനബ ഉമ്മ ഗുൽസോം ഫാത്തിമ റുഖിയ അബ്ദുല്ലാഹ എല്ലാ മക്കളെയും കൊടുക്കുന്നു ഒക്കുല്ലു ഔലാദി ബിൻ ഉമ്മിൽ മുഅ്മിനീന ഖദീജ ഈ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല ഇന്ന് കൊടുത്ത മക്കളെല്ലാം കാനു ഖബുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിനിക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായതങ്ങൾ നബൂത്തിനെ മുമ്പ് കൊടുത്ത മക്കളാണ് മാദ അബ്ദുല്ലാഹ് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന മോനെ മുസ്ലിമാതിന്റെ ശേഷം കൊടുത്തതാണ് എന്നാൽ ആറ് മക്കളെ കൊടുത്തില്ലേ ഖദീജ ബീവി ലൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മക്കളും അബീവായത്തങ്ങളെ ജീവിതകാലത്ത് നോഫാതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫാത്തിമ ബീവി ഓഫാതായത് എപ്പോഴാണ് അബീവായത്തങ്ങൾ ഓഫാതായിട്ട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ല രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വഫാതായത് എന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മതങ്ങളുടെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ അതീവിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ പോകുന്നതിന്റെ രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് മക്കയിൽ വെച്ച് ഹദീജ് ബീബി റതിയുള്ളോഹു അന്ന ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാ മഹദിയുടെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സാണ് അബീബായ തങ്ങൾ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സ് പിടിക്കുന്ന സമയാണ് ആ സമയത്ത് മഹദി വാതാകുന്നു അള്ളാഹു ആ മഹദി നാളെ സ്വർഗത്തിന് കാണാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ കാണാം എല്ലാ വർഷത്തിലും അവിടത്തെ പേരിൽ ആണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഭാര്യ എന്റെ മധു പറയുമ്പോ മറ്റേ ഭാര്യക്ക് ഒരൽപ്പം വിഷമമാ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോ അബീബാഹിതങ്ങളെ മുഖത്തിന്റെ കളർ അങ്ങ് മാറി മാറി അവിടത്തെ താടിയുടെ ആ താടിഭാഗം ഇങ്ങനെ അരങ്ങാൻ തുടങ്ങി അബീബായത്തങ്ങളെ മുഖത്തിന്റെ കളർ മാറി അപ്പോഴാണ് അബീബായത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ആരാടന്റെ ഹദീജ എന്ന് അറിയുമോ 
ആരുമില്ലാതെ സമയത്ത് എന്നെ സഹായിച്ച മഹതി അത് ഹദീജയാണ് കേട്ടോ ആരുമില്ലാതെ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ നടന്നത് ഹദീജയാണ് എനിക്കാറോളം മക്കളെ തന്നത് ഹദീജയാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അത് ഹദീജയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഒരു നൂറ്റി ചില്ലാറ് കിലോമീറ്റർ ഓടണം കാരണം ദർശുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം മുത്തായി മീങ്ങളുണ്ട് നാളെ വന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം മറ്റന്നാൾ ലീവാണല്ലോ മീറാജിന്റെ ലീവ് ഉണ്ട് ദർശില്ല അപ്പൊ നാളെ രാത്രി വന്നാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ാണ് കണ്ടോ നിങ്ങള് നാളെ നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിമാരാരാണ് ഉമ്മമാരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചാണയിക്കുന്ന മഹതിമാരാരാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഉമ്മമാർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട മഹതികൾ ആരാ ഒന്ന് മറിയം പിന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന മറിയം പിബിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മഹതി ആരാ ബീബി ഹദീജ ബീബി ഹദീജ മൂന്നാമത്തെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമ നാലാമത്തെ പിരിയാവൂരിന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന അസിയ ബീബി റതിയുള്ളാഹു അൻഹാ നാല് മഹദിമാരും നാളെ നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട സ്വർഗത്തിലെ മഹദിമാരാട് കേട്ടോ അതിൽ ഒരു മഹദിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ും നിങ്ങൾക്ക് ഹദീജ ബീബിനെ സ്നേഹിച്ചാലല്ലാതെ പോകുന്നവര് മക്കയിൽ പോയി ജന്മത്തിൽ അവിടത്തെ അവിടത്തേക്ക് ഹതമുകൾ ഓതേടോ ആ മഹതി നാളെ നമ്മളെ കൈപിടിക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ മഹതിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യണം ആ മഹതിയുടെ പേര് നമ്മളെ പെൺമക്കൾക്ക് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഹദീജ ബീവിയുമായി വല്ലാതെ പത്തം പുലർത്തി വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മ പുലർത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം സൽക്കാരം എന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഹദീജ ബീവിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സരസാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെമ്മയ്യത്തുല്ലമയുടെ അതാ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് എനിക്കൊരു മുഷാവരയോഗം പറയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഉമ്മഹാത്രിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് വാതു പറയണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ കുറെ കാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന റസൂർദാന്റെ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം വാതു പറയണം ഇന്നുവരെ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി രണ്ടു ഭാര്യന്മാരെ പറയും നാളെ ആയിഷ ബീബിയെ കുറിച്ച് പറയും മറ്റന്നാൾ അഫ്സ ബീബിയെ കുറിച്ച് പറയും ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹു തോപ്പിക്ക് ചെയ്താൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയുന്നത് റസൂർലാന്റെ ഭാര്യന്മാരെ മധു പറയല് അത് വലിയ ഇബാദത്തോണ്ടാകും കാരണോ ആ ഭാര്യന്മാരെ മധു പറയും റസൂർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സിന് ചെയ്താല് സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കണം 
ബീജവീവിന്റെ മധു പറഞ്ഞ ഈ സദസ് അവിടത്തെ നോട്ടം ഈ സദസ്സിലേക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുത്തരവിന്റെ പ്രത്യേകമായ നോട്ടം ഈ സദസ്സിലേക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുമാരെ സ്വർഗത്തിൽ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിയാണ് ഹദീജവീവിൻ നമ്മൾ ഈ വാലു കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്കും പന്ത്രന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും മഹത്വം പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് കുറെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് പുതിയ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം മഹത്വം പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ചെയ്യുന്നു ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും ആറും എട്ടും പത്തും ഇരുപതും വർഷമായി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹദീജ ബീവി കരണമായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു റാഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതമില്ലാതെ എപ്പ നോക്കിയാലും പ്രണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഹദീജ ബീവിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ സദസ്സിന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ട് നല്ല സമാധാന അന്തരീക്ഷവും റാഹത്തും ആ കുടുംബത്തിൽ നീ നൽകണേ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ അതീജ ബീവിയെ കൊണ്ട് ഇനി മാറ്റിത്തരണം ഭാര്യമാരെ മധു പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ഒരു പറക്കത്ത് സ്ഥാപനത്തിന് ഇനി നൽകണേ അള്ളാഹിമാരെ വർഗത്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ ഉയർച്ച നൽകണേ അള്ളാ പ്രസിഡന്റ് കൂറത്തങ്ങളാണ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് മറ്റു നേതാക്കന്മാരുണ്ട് സാദുണ്ട് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മുതാലിമീകളുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികളുണ്ട് കാരണമായി എല്ലാവർക്കും വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹീജീവി കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യമാര് മക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാർ ശിഷ്യന്മാര് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം നല്ല സമയത്ത് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്ന കരിമുച്ചരിക്കുന്ന നാക്കോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വാധീനങ്ങളുടെ മരണം ജീവിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും വണ്ടിയില നിന്റെ കാവലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാവലാണ് റബ്ബെ നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് ഹദീജ ബീവിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണം ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് മരിച്ചു പോയി ഉമ്മമാര് മരിച്ചു പോയി കുടുംബത്തിൽ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരൊക്കെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഹദീജവീവിന്റെ പറഞ്ഞൊത്തുകൊണ്ട് അവരെ കബറിൽ ഈ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അവരെയും ഞങ്ങൾ ഈ മുത്തലവിന്റെ സഫായത്തിലായി മഹതിമാരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അള്ളാഹുലമനോറുലമൊട്ടങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ തറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ
بحق سيدنا المصطفى محمد بحق سيدنا المصطفى محمد امين برحمتك يا ارحم الراحمين ان شاء الله عارف போகிறது നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ കരീം സാരി ഉസ്താദ് കൊണ്ട വാക്ക് സംസാരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്